¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, eh, lo que leéis en el título de la miniatura no es mentira. Eh, siento ser portador de malas noticias para el Atlético de Madrid, pero no todas son malas, ¿vale? No todas son malas. Recuperamos piezas de cara al derby y parece que el Atlético de Madrid vuelve ya un poquito más olvidado, ¿no? De todo lo que ocurrió en el partido de anoche Tú me preguntarás, ¿no? Que me lo habéis preguntado mucho por privado Sorprendentemente, os preocupáis demasiado por, por mi salud, ¿no? Me habéis preguntado muchos Juanma, ¿cómo estás? No sé qué A lo largo que habéis ido viendo el vídeo esta mañana, ¿no? Estoy mejor, ¿vale? Estoy mejor, más animado y tal Con ganas de la tertulia, de hablar con mis compañeros esta noche Nueve y media, aunque a lo mejor empezamos el directito un poco antes No lo sé, ¿vale? Porque no sé si me va a dar tiempo uh, esta, esta semana estoy teniendo un montón de cosas que hacer y, y, y bueno, pues estoy mejor ¿Qué quieres que te diga, no? ¿Qué quieres que te diga? Pero pero bueno, eso, que estaré mejor si le dais ahí un pedazo de like Si os suscribís, si activáis la campanita Y si me dejáis un comentario, bueno, de, de cómo os sentís vosotros, ¿no? En... En esta, en esta situación Bien, eh, nos cuenta nos cuenta el marca que el Atleti recobra la moral para el derby ¿no? eh, Ni 24 horas han pasado y ya están mandando mensajes Bueno, casi ni 12 horas han pasado Porque este artículo es de este mediodía Y ya nos están metiendo mensajes eh, positivos para el derby Bla, 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 ¿no? Tal y como está uh, la gente de. La gente de. Bueno, de, de triste, decepcionada, llamarlo como queráis. Pero que la gente está. Está, está jodida. No soy el único que está jodido. Muchos de vosotros me lo habéis. Me lo habéis dicho. Otros, sin embargo, me habéis dicho que no. Que os gustó el partido y que una pena que. Que, que fuera así, ¿no? Eh, el Atlético recobra la moral para el derby eh, Pese a regresar si los tres puntos en el debut de Champions Dejó brotes verdes que entierran el desastre de Mestalla Bueno, entierran Para mí, si no se gana el Madrid Será eh, una de las peores semanas De hace mucho tiempo como Atlético y, y creo, no la peor, no la peor Porque recuerdo una hace un par de años que fue peor eh, Pero una de las peores también como creador Ah, bueno, y la temporada pasada también hubo alguna peor, seguramente. Pero vamos, que me digas que en tierra lo de Mestalla... Mmm, sí, Lino, Lino, Lino. Lino me hace olvidar un poco lo de Mestalla y me hace confiar en, en, en algo. Bueno, Pablo Barrios. Ah, no, que se ha lesionado Pablo Barrios, ¿no? La vuelta de, de dos futbolistas, ¿no? De Coqui y de Memphis. Ok, por lo demás, poco más. Jiménez titular es lo que me haría... Es lo que me haría feliz, por ejemplo, ¿no? Y me haría eh, enterrar un poco lo de, lo de Valencia. Digo Jiménez titular por, por Bitzel, ¿no? Por, por Bitzel, ¿no? Eh, dos pesos pesados como Griezmann y Savic. Además de Simeone pondrían voz a un vestuario convencido de haber vuelto al camino correcto. Pero también habría otros nombres que consolidarían esa idea con hechos sobre el campo. Molina sería uno de ellos demostrando con su asistencia y su influencia en el ataque que con él ocupando el carril derecho el Atlético es otra cosa. También te digo, los ataques del Lazio luego fueron por la derecha. También te digo, ¿no? Eh, por la otra banda, el Cholo también comienza a encontrar soluciones, pese a que Lino eh, no se desentonó en su intento de emular al estilo de Carrasco. Sois muy pesados con el maldito Carrasco, marca. Que Carrasco, cuanto más le recordéis el, el nombre de Carrasco a la, a la gente, más se va a cabrear y más va a decir que fue una total eh, guarrada, porque fue una guarrada total, que eh, Carrasco se fuera un día o dos después de que acabara el mercado y con eso no tuvieras tiempo para, para fichar, ¿no? En fin, cositas, ¿no? Tema para los barrios, gente, tema para los barrios, una pena la lesión, pero eh, le han hecho aquí un artículo muy bueno de, de, de graduación, ¿no? Graduación y preocupación por barrios. Esto lo escribían también esta, esta mañana, ¿no? Eh, es que es tremendo. Al menos había aparecido los minutos finales de Dodragao en la que el Atlético pondría el broche de oro en su peor actuación de la era Simeone en la Champions, pero aquel día ya se pudo ver algo, ¿no? Ojo, ¿eh? No podía haber mejor manera de redondear su recital de cómo eh, metrónomo rojo y blanco que marcando, aunque su eh, tanto quedara deslucido por el desvío de cámara de camada, perdón, en su intento de despeje que dejó uh, como una estatua proveer. No obstante, su médico, su mérito radicó en el atrevimiento, determinación para conectar un latigazo desde su barrio 
en cuanto que vio a Molina, imprescindible una vez más, ejerciendo como puñal por el carril derecho, le habría servido como balón franco. ¿Cuántas veces, y lo seguiré repitiendo, os he dicho que Barrios tiene gol, os he dicho que Barrios tiene eh, llegada, tiene pegada, que es un tipo que en cuanto que le den galones y pueda, va a golpear desde donde le venga bien y vea que puede marcar gol. Os lo he dicho, y lo de ayer es un ejemplo bastante claro y bastante evidente de esto que os, que os cuento. Esta mañana era preocupación, gente, esta mañana era preocupación y decían alarma física, tal... Eh, en el Atlético la alegría nunca es plena, eh, las noticias que emergen desde la enfermería y la intranquilidad desde ya para toda la prórroga roja y blanca, teniendo en cuenta que el próximo domingo espera el Real Madrid en el Metropolitano, es que unas molestias musculares encendieron las alarmas según Barrios enfilaba el túnel de vestuarios al descanso, motivo de su sustitución por precaución de carácter inmediato. La única mancha que podría empañar su viñante graduación express como mediocentro en Champions sería la lesión. Y sí, señores, parte médico oficial del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, sufre una lesión muscular en la pierna derecha. Nuestro jugador comenzará a recibir sesiones de fisioterapia, se someterá al tratamiento de readaptación y queda pendiente de evolución. Como siempre, la frase favorita, ¿no? Queda pendiente de evolución. Me han contado los compañeros de Mundo Deportivo que estará fuera hasta después del parón de octubre. Yo aquí quiero que veamos los partidos que se pierden en el parón de octubre. Se pierde. El domingo contra el Madrid. El jueves que hay liga, ostras, el jueves, ¿eh? Jueves nueve y media hay liga. Jueves estoy hablando de 28 de septiembre, ¿vale? Domingo 1, tercer partido contra el Cádiz. Se pierde el del Feyenoord el día 4 en casa. Se pierde el de la Real Sociedad. Cinco partidos, cuatro de Liga y uno de Champions. Eh, y en principio debería estar para el Celta. ¿Vale? Debería estar para el Celta. Aquí del 8 del 10 al 22 del 10 hay un parón, ¿vale? Aquí hay parón de selecciones. Aquí esta semana hay, hay parón de selecciones. Cositas, ¿eh? Cositas, ¿eh? Cositas. Cinco partidos se pierde Pablo Barrios. Pero bueno, gente, tengo que deciros, la buena noticia es que Coque y Memphis han entrenado para el grupo y pone, llegará sin problemas al derby. Yo a día de hoy, día 20, eh, miércoles 20, eh, sigo eh, creyendo que en el derby eh, va a jugar Coque y va a jugar Morata de titular y no va a jugar Memphis. Pero dicen también, Bitzel también ok. Lo que espero es que Simeone haya aprendido la lección y no se ponga... A, a volver a poner a Bitzel en el, en el centro de la defensa Un Bitzel que tengo que deciros una cosa Cuando, cuando, cuando eh, ha, eh, lleva, eh, cuando, eh, ha llevado el, el medio centro del equipo el otro día eh, Lo hizo muy bien, ¿vale? Lo hizo, lo hizo muy bien y, y me gustó Ahora Duró nada y menos por la, por la lesión Duró nada y menos por la lesión Pero está bien, ¿no? Está bien eh, Una pena lo de Barrios eh, Una de las grandes causas de que este equipo Quizá no pueda Aspirar a Cosas ahora mismo O que los partidos no sean del nivel Que nos esperamos O vete tú a saber qué Es este tema de las lesiones Un tema, la verdad, cojonudamente malo Perdonadme la expresión Pero bueno, se quitan dos De esa, de esa lista de lesiones en las que Quedarían de larga duración Bueno, a ver, de larga duración está Lemar Luego Reinildo que hasta noviembre yo creo que no lo vamos a, a, a ver Estaría eh, De Paul Que sigue es titular Y Soyunchu Que también ha recibido muchas críticas Por eh, sus lesiones, ¿no? Comparándolo también con, con Memphis Bueno, yo eh, sinceramente espero Y luego lo debatiremos, eh, gente, recordad esta noche A las eh, nueve y media Lo debatiremos con los compañeros Pero... Creo que una de las eh, razones es eh, las lesiones. El Atlético de Madrid, y esto lo digo muy en serio, es la primera vez que me lo vais a oír, pero creo que es que lo tengo que decir. El Atlético de Madrid debería plantearse hacer pretemporadas en condiciones. Y no tanto viaje, ni dar vueltas al mundo, ni nada, para un dinero que no sé para qué lo vas a usar si no fichas a nada. Simeone uh, pidió un 5. El 5 al final acabó siendo Barrios, como bien dijo Marca, allá por el mes de agosto, tras la ridícula oferta del Tottenham por, por Pedro Emilio. Hoy, 
hoy, ese 5 que pedía Simeone, que al final el club le dijo que tenía que conformarse con Barrios, Barrios está lesionado. Y Simeone tiene a Coque, lleva un mes parado, pero veremos a ver. Veremos a ver ahora ahora si a, si a Coque le da por lesionarse o le sacan una roja. A ver qué a ver qué hacemos. En fin, mi gente, nos vemos esta noche, ¿eh? Recuerdo, dejaros ahí un pedazo de like, suscribiros, activar la campanita. Lo que queréis en los comentarios. Chao, chao.